Η βιοποικιλότητα είναι ένα σύνθετο όρο από τι λέξει βίο, δηλαδή τη ζωή, και την ποικιλία. Τον όρο το χρησιμοποιούσε για αρκετά χρόνια ο κλάδο τη οικολογία για να εκφράσει την ποικιλία των μορφών ζωή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Καθιερώθηκε όμω η χρήση του μετά την υπογραφή τη συνθήκη του Ρίο de Janeiro το 1992. Τελικά, τι είναι βιοποικιλότητα και πού εξυπηρετεί τη ζωή του ανθρώπου. Ω βιοπικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των οικοσυστημάτων, των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον πλανήτη ή σε ένα συγκεκριμένο βιότοπο. Η βιοπικιλότητα είναι πολύ σημαντική για την ευημερία του ανθρώπου, διότι προσφέρει υπηρεσίε οι οποίε στηρίζουν την οικονομία και την κοινωνία. Τέτοιε υπηρεσίε είναι η επικονίαση, η ρύθμιση του κλίματο, η αντιπλημμυρική προστασία, η γονιμότητα των εδαφών και η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων. Δυστυχώ όμω τι μέρε μα τα νέα δεν είναι καλά. Παρατηρείται μια σταθερή απώλεια τη βιοπικιλότητα με σοβαρέ συνέπειε για τη ζωή του ανθρώπου και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Βασικέ αιτίε αυτή τη απώλεια είναι οι αλλαγέ που προκαλούνται στα φυσικά οικοσυστήματα λόγω τη εντατική αγροτική παραγωγή, των κατασκευών, των λατομείων, τη υπερεκμετάλλευση των δασών, των ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών και των εδαφών, καθώ και λόγω τη έλευση ποικίλων ξενικών χωροκατακτητικών ειδών, τη αυξανόμενη ρήπανση και τη ολοένα εντυνόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο κλιματική αλλαγή. Στην Ευρώπη. Η ανθρώπινη δραστηριότητα διαμορφώνει τη βιοποικιλότητα για περισσότερο από 5.000 χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισε να εντείνεται η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ωστόσο, τα τελευταία 150 έτη παρατηρούνται δραματικέ και επιταχυνόμενε αλλαγέ στη χρήση τη γη, εντατικοποίηση τη γεωργία, αστικοποίηση και τέλο εγκατάλειψη τη γη. Ω αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, εγκαταλήφθηκαν πολλέ καλλιεργητικέ πρακτικέ, οι οποίε συνέβαλαν στη διατήρηση τοπίων με πλούσια βιοποικιλότητα. Παράλληλα, ο σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή πόρων και αγαθών από ολόκληρο τον κόσμο. Γεγονό που συχνά ενθαρρύνει τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη και ντύνει το πρόβλημα τη παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων. Α εστιάσουμε τώρα στο έδαφο, που είναι ένα σημαντικό φυσικό πόρο που συχνά τον παραβλέπουμε. Το πλήθο των μικροοργανισμών που ζουν σε μία κουταλιά υγιού εδάφου είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήθο των ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στη γη. Έτσι μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι το έδαφος φιλοξενεί το 1 τέταρτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη και σε αυτό παράγεται το 95% της τροφής του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πόρος ο οποίος υποβαθμίζεται συνεχώς. Ήδη μέχρι σήμερα το 33% των εδαφών παγκοσμίως έχουν υποβαθμιστεί. Οι κακές καλλιεργητικές πρακτικές, η καταστροφή των δασών, η υπερβόσκηση, η ρήπανση και η επέκταση του οικιστικού ιστού και των υποδομών είναι μερικές από τις βασικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την υποβάθμιση. Στις πόλεις, αν και ζει το 59% των κατοίκων του πλανήτη, μεγάλες επιφάνειες εδάφους εξακολουθούν να εξαφανίζονται κάτω από τις νέες υποδομές, που συχνά επεκτείνονται με αυθαίρετο τρόπο και έτσι μειώνονται συνεχώς οι ακάλυπτοι και οι ελεύθεροι χώροι. Ο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργία του ΟΗΕ αναφέρει ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη εξαφανίζονται 892 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφου λόγω των υποδομών που ισοδυναμεί με την έκταση τη πόλη του Βερολίνου. Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο εξαφανίζονται 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφου, δηλαδή η έκταση μεγαλύτερη από το 1 τρίτο τη Ελλάδα. Πρόκειται για εδάφη που θα εξαφανιστούν λόγω τη αλόγη τη οικιστική ανάπτυξη, δηλαδή εδάφη που δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε και να αναλογιστούμε όλε τι αρνητικέ συνέπειε τη υποβάθμιση του εδάφου στη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένω, η σωστή διαχείριση του εδάφου και των υπόλοιπων φυσικών πόρων οδηγεί στην προστασία τη βιοποικιλότητα, με αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα να παραμένουν ικανά να θρέψουν και να υποστηρίξουν γενικότερα τι μελλοντικέ γενιέ των ανθρώπων στον πλανήτη Γη. Yeah.